We had two most interesting readings just now from the word of God. అది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి రెండు బైబిల్ పాఠాలు మనం చేసాము ఇప్పుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి Deuteronomy 27 talking about the blessings from Mount Gerizim and the curses from Mount Ebal. అది కాబట్టి అంటే మొదటి బైబిల్ పాఠము మనం ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఏడు అధ్యాయం నుంచి చేసాము అందులో అంటే గెరోజిమ్ అనేటువంటి పర్వతం మీద నుంచి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి వచనాలు దాని తర్వాత ఏబోల్ అనేటువంటి పర్వతం మీద నుంచి ఆ యొక్క శాపగ్రస్తమైనటువంటి వచనాలు ఇయ్యబడ్డట్లు మనం చదువుకున్నాం అండ్ అయితే కాబట్టి శాపగ్రస్తమైనటువంటి మాటలు మీరు ఇది పని చేసినట్లయితే మీరు శాపగ్రస్తులు అని చెప్పేసి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకున్నాం అప్పుడు అది చదివినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క వచనం చదివినప్పుడల్లా అరే ఇది నేను చేయలేదు కదా ఇది నేను చేయలేదు కదా కాబట్టి నాకేం పర్వాలేదు అంటే నాకు వర్తించదు అనుకోవచ్చు మనం But then we get to the very last verse. Kani chivari maata manam chusnatlayite chivari vachanamu Cursed is the one that confirms not all the words of this law to do them. Aithe kabatti 26 vachanam chuste ee vidhi ki sambandhinchina vakyamulanu ante ee vakyamulanu gai konaka poguta valana vaatini sthiraparchina vaadu shaapagrasthudagunani cheppaga prajalandaru amen anavalanu. and there we all stand condemned because none of us can say i'm 100% pure i've 100% kept god's ways aithe kabatti ee oka vidhi ki sambandhinchina vakyamulu anni gai konnani vaadandadu kuda ante shaapagrasthudu ante akkada manaku kuda vartistund anamata manam kuda ante daniki aa oka shiksha ki shaapaniki manam kuda arulame annatlu akkada undi now the two mountains mount gerizim and mount ebal were to represent for them blessing and cursing aithe kabatti akada chusnatlayite ee rendu parvatamulu kuda okati gerozim anetvanti parvatam evil anetvanti ee oka parvatam okati aashirvadaniki okati soochana inkokati shaapaga shaapaniki soochana ga unnatlu manam chudochu and joshua is commanded here aithe ka moses of course once i enter the land is not around joshua is commanded to build an altar aithe kabatti ikkada ante ee oka adhyayamlo yehoshua ku akada aagna iyabadda demani ante nu oka sari aa oka vaagdanam stalam loki bhoomi loki adigi pettaka nu oka dahana balini nu nirminchali ani cheppabadinattu chustuna and in joshua chapter 8 we have joshua building that altar kabatti manamu yehoshua 8th adhyayamlo manam gamaninchinatlayite akada aa maata aagna prakaram యోషువా అక్కడ వచ్చాక ఆ భూమి ఆ స్థలం మీద ఆ దహన బలి నిర్మించడం అనేది జరిగింది బట్ యాజ్ గాడ్ కమాండెడ్ హీ బిల్డ్స్ ఇట్ ఆన్ మౌంట్ ఈబో విచ్ ఇస్ ఎ మౌంట్ ఆఫ్ కర్సింగ్ నాట్ ఆన్ మౌంట్ గెరోసిమ్ ద మౌంట్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ అయితే అక్కడ మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఎక్కడ నిర్మించమని చెప్తాడు ఆ దహన బలి ఎక్కడ కట్టాడు అంటే యోషువా అక్కడ దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు అంటే ఆశీర్వాదానికి సూచనగా ఉన్నటువంటి ఆ గెరోసిమ్ పర్వతం మీద కాదు కానీ ఈ శాపానికి సూచనగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏ బాలు అనేటువంటి పర్వతం మీద నువ్వు ఆ దహన బలి నిర్మించు అని చెప్పాడు సో వాయ్ వాయ్ upon the mount of cursing and not the mount of blessing akada enduku aa yoka shaapaniki gurainatundi shaapaniki soochana ainatundi aa parvatham meeda kattamanni nirminchaman cheppadu we know that all the altars in the old testament were symbols pointing forward to jesus christ manandarki telsa ante prathi okka balipeetam edaithe unna dahana bali kosamu balipeetam edaithe nirminchabaddado aa balipeetalu anni kuda ee krutta nibandhana grandhamlo yesu christu ki sadrushyanga anni manaku telusu that the sacrifices that joshua made upon that altar represented the sacrifice of jesus christ kabatti aa yoka balipeetam meeda aa yehoshua nirminchinatundi aa balipeetam meeda chesinatundi dahana balu lanni kuda balu lanni కూడా యేసుక్రీస్తుకి సూచనగా ఉన్నాయి అండ్ సో వి రీడ్ ఇన్ గలైషియన్స్ చాప్టర్ 3 కాబట్టి మనం గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే వెర్స్ 13 13వ వచనము Christ has redeemed us from the curse of the law being made a curse for us for it's written cursed is everyone that hangs on a tree అయితే అక్కడ చూసినట్లయితే అక్కడ మనము 
పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో ఉందనమాట ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసం వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు ఏసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకై ఇక్కడ క్రీస్తు మన కోసము శాపమైన మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించి అని చెప్పబడి ఉంది Right, so the altar was built on the Mount of Cursing because Christ has borne the curse for us. I think that is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. That is why the Lord has been given to us. And the reason he bore the curse was so that the blessing could come to us. The Gerizim the blessing should come to us because he bore the evil the curse aithe kabatti ayoka parvatam ebalu anetundi parvatam meeda akada yesu christu mana manake manam guravalsinatundi shaapaniki athanu gurai athanu aa shaapagrasthudai athanu enduku aa vidhanga bali ayyadu ante aa bali peetam meeda manaku aa parvatam gerozim nunchi vachetundi aashirvadalanni kuda manaku raadaniki ante akada soochana ga unnatundi aashirvadalanni manam aashirvachanalu manam pondadaniki and so we have these glorious lessons from the old testament to bring us to the new testament and the acts of the apostles that we read aithe kabatti itvanti goppa goppa aashakti karamaina tvanti mahima galigina tvanti vakyalu anni kuda ivi chusinatlaithe manaku ante kotta nibandhana ki soochana ga ante soochistu unnay anamata aa vidhangane manam apostol karyamlu manam gamaninchinatlaithe The book of Acts of the Acts activities of the apostles is really summed up in one thought. అయితే ఈ ఒక అపోస్తుల కార్యములు అన్ని కూడా అంటే అపోస్తులు చేసినటువంటి కార్యాలు అన్ని కూడా ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే and that thought is the word power. ఆ మాట ఏంటి అంటే అది శక్తి. who really has the power ante evariki aa yokka shakti mantudu evaru evariki aa nijamaina atuvanti shakti undi the apostles were told by jesus in acts chapter 1 to wait until they had received the anointing of the holy spirit aithe akkada apostle aina apostle lo evaraithe unnaro aa yokka okato adhyayamlo manam chusinatlaithe meeru ante parishuddha aatma toti meeru abhishekam ponde varaku meeru akkada vechi undandi ani cheppabadi undi and we learn from luke 135 that the holy spirit is the power of god aithe manaku lucas vartha okato adhyayam 35th vachana manam gamaninchinatlaite akkada ante devun yokka parishuddhaatma anaga devun yokka shakti ani manaku cheppabadi undi and so when we see in luke chapter 24 the saying of jesus about being anointed by the holy spirit he says verse 49 అయితే కాబట్టి అక్కడ లూకాసు వార్త 24వ అధ్యాయము మనము 49వ వచనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ఆ పరిశుద్ధాత్మ గురించి లేక దాని ఆ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీరు అభిషేకింపబడాలి అనేటువంటి ఆ మాటలు చెప్పే సందర్భం మనం చూస్తే verse 49 and behold i send you the promise of my father upon you but tarry ye in the city of jerusalem until you be endued with power from on high కాబట్టి ఇదిగో నా తండ్రి వాగ్దానము చేసిన చేసినది మీ మీదికి పంపుచున్నాను మీరు పైనుండి శక్తి పొందు వరకు పఠనములలో నిలిచి యుండుడని వారితో చెప్పెను which the people of the world could not resist kabatti ante akkada etuvanti ante parishuddhaatma toti abhishekimpabade varaku anetuvanti maata adu enti ante pai nundi shakti meeru pondu varaku ante parishuddhaatma anaga shakti ante ee oka lokam kuda etuvanti ante odinchaleni leka ante daniki saati raanetuvanti goppa shakti meeru ponde varaku ani cheppabadi undi and we see throughout the book of the apostles that the wisdom and the strength with which they testified was something which the world could not um conquer kabatti ante manam apostola karyamlo chusinatlaithe varu aa yokka gnanamu leka aa yokka aa yokka shakti varu aa balamu toti varu e vidhanga aithe varu mundukellaru sakshuluga mundukellaru aa shakti aa gnanamu ante ante ee yokka lokam varini ante jeyinchalekapoyindi leka varini bandinchalekapoyindi ani manam chusam enno sandarbhalu we see in acts chapter 6 and verse 10 udhanakki manam apostola karyamlo aro adhyayamu 10th vachanam manam chusinatlaithe and they were not able to resist the wisdom and the spirit 
by which Stephen spoke. అయితే అక్కడ చూసినట్లయితే మాటలాడుట ఎందు అతడు అగుపరిచిన జ్ఞానమును అతనిని ప్రేరేపించిన ఆత్మను వారు ఎదిరింపలేకపోయి అంటే స్టెఫెను మాట్లాడినటువంటి మాటలకి ఆ జ్ఞానానికి ఆ శక్తికి వారు ఎదిరింపలేకపోయి అని చెప్పేవాడు ఎవరు లోకం అండ్ ఇన్ హిస్ వెరీ ఫస్ట్ స్పీచ్ ఇన్ యాక్స్ చాప్టర్ 2 కాబట్టి మనం అపోస్తల కార్యములు రెండు గమనించినట్లయితే పీటర్ మేక్స్ ఎ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ and the power of man akada ante devuni yokka shakti manushuni yokka shakti gurinchi akada vyathyasamu manaku akada peturu manaku cheppinatlu gamanistam he says in verse 23 that you took jesus and you killed him you crucified him ante akada chusinatlayite meeru yesu christu nu teesukoni meeru dushtula cheti kappinchi leka meeru atani silva vesaru meeru atani champincharu champaru ani cheppadu peturu but verse 24 says but god raised him from the dead your power was nothing you you crucified him god simply raised him and brought him back to life kaani akada 24th vachana 24th vachanam manam chusnatlaite ganuka devudu marana vedanalu toliginchi aayananu lepenu ante mee shakti ante meer anta shaktivantulu champe anta shaktivantulu aithe devudu ante devun yokka shakti enti maranamlo nunchi kuda lepe anta shakti devundi ani cheptunadu and in chapter 3 we have a man who is sitting at the gate of the temple the very entrance to the temple aithe kavati moodu adhyayamlo chustatlaite oka vyakti unnadu akada ante atanu viksham ettukuntunadu akada aa mandirapu dwaram degara koorchoni atanu unnatlu manam chustunam and from birth he, he was like this he had to be carried and kept at the gate of the temple every day ante atanu puttuka nunchi kuda aa vidhangane unnadu atanni akada evarana mosukoni velli akada pettali malli atane ayipinaka samayam ayipinaka akka nunchi teesukoni velli atan chotalo dimpali ante atanu mosukoni vellalsinatundi paristhiti but nobody in the temple no priest no chief priest could help this man kavate kaani evvaru kuda ataniki saayam cheyalekapoyaru ante atani akkada unnatundi yajakulu gaani leka pradhana yajakulu gaani aa mandiram lo vaaru evvaru kuda saayam cheyalekapoyaru but the power of god through the name of the lord jesus christ was able to heal this man kaani devuni yokka shakti ante yesu christu perata devuni yokka shakti yesu christu naamamlo devuni yokka shakti atanni tirigi lepindi ante nadche laaga chesi ataniki swastha parichindi and as we read through acts we see chapter 5 that the that the power of god is greater than the deceit of man inka aidho adhyayam manam gamanchinatlayite apostle karyamlo ante devun yokka shakti enta goppadi ante manasulu chese mosam kante kuda ante adem pani kradu anamata dani kante kuda goppadi ani cheppi manaku cheppabadi undi as we already saw in chapter 6 that the power of god was greater than human wisdom manam chusnatlayite ante devun yokka aatma devun yokka shakti manushuni yokka gnanam kante kuda andari gnanam kante kuda ento goppadi ani manam chusam aaro adhyayamlo and in chapter 7 we see that the power of god is greater than human hatred inka ante kaakunda ante devuni yokka shakti edo adhyayamlo apostola karyamlo edo adhyayamlo ante devuni yokka shakti ante manushule yokka dvesham kante kuda goppadi ani manam aa maatanu manam grahinchagalutam so in the final verse verse 60 was the hatred coming down upon him stephen says lord lay not this sin to their account akada chusnatlayite vaallu aa yokka dvesham toti aa stephenu meeda vaaru irchukopadappudu akada em chesadu stephenu athadu mokaluni prabhuva vaari meeda ee paapamu mopakum ani goppa shabdamu tho palikenu just like the lord jesus before he died father forgive them e vidhanga aithe yesu christu chanipoye mundu ante tanri veeri paapamuni kshaminchu anna laguna stephenu kodi ikkada chesinatlu chustunna And in Acts chapter 12 we see the power of God and his message. ఇక అంతే కాకుండా అపోస్తల కార్యములు 12వ అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క అంటే శక్తి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఉన్నటువంటి శక్తి గురించి మనం గ్రహించగలుగుతాం. We have Herod wanting to kill the disciples of Jesus. అక్కడ రాజు అయినటువంటి హెరోడ్ ఉన్నాడు అంటే కాచుకొని ఉన్నాడు అన్నమాట అంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులను చంపుదామని. He wants the word of God to stop growing. ఆ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యము అభివృద్ధి చెందొద్దు వ్యాపించొద్దు అంటే అంటే అభివృద్ధి చెందకుండా పెరగకుండా ఆపేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన తోటి ఉన్నటువంటి వాడు. But what happens to Herod verse 23? మరి ఏమైంది ఆ హెరోడ్కి ఏమైంది 23వ వచనంలో? The angel of the Lord smote him because he gave not God the glory. He was eaten of worms 
and died akada atadu devuni devunni mahima parchanaduna ventane prabhu dut atanni mettenu ganoka purugulu padi pranamu vedichenu but verse 24 but the word of god grew and multiplied kani 24 vachanamlo devuni vakyamu prabalamai vyapinchu chundenu ante abhivruddhi chendutu vyapinchu chundenu ani chustunna because power belongs to god not to man kabatti ante shakti anedi adi evaru ante shakti vantade evaru devude anamata ataniki shakti anedi ataniki chendindi manushulaki kaadu we read this in psalm 62 manam ide maata manamu kirtanalu 62 62 lo manam chadukuntam and verse 11 eh 11th vachanam god has spoken once twice have i heard this that power belongs unto god akade em ani cheppadu balamu tanadani oka oka maaru devudu selavichenu rendu maarulu aa maata naaku vinabadenu in hebrew the word god means power kavati mighty one every bhashalo ante devudu anetundi padaniki enti ante ardhamu aa moola bhashalo devudu anetundi padaniki shakti mantudu ante balaadyudu balamainatundi vaadu ani ardham and throughout the old testament we read about Jehova the God of Israel the mighty one the strength of Israel అక్కడ ఇశ్రాయేల్ దేవుడు యహో యహోవా ఇశ్రాయేల్ దేవుడు అని మనం చాలా సార్లు చదువుకుంటాం అంటే శక్తిమంతుడైనటువంటి యహోవా శక్తిమైన శక్తిమంతుడైనటువంటి దేవుడు ఇశ్రాయేల్ దేవుడు అని and so that is why we have chosen to step out of the man's the world of man కాబట్టి అన్ స్టాండ్ విత్ గాడ్ బికాస్ గాడ్ హస్ ది పవర్ కాబట్టి మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అంటే ఈ యొక్క లోకంలో నుంచి ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకొని ప్రత్యేకమైన వారిగా నిలబడి అంటే మనల్ని అతను ఎందుకంటే మనుషులు కాదు శక్తివంతుడు దేవుడు శక్తివంతుడు కాబట్టి అతనితో కూడా మనం ఉండాలని మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఇన్ అక్స్ చాప్టర్ 8 వి హావ్ దిస్ మ్యాజిక్ మ్యాన్ కాబట్టి సైమన్ and he was twitching the people and i thought oh this man has the power of god aitha akada 8th adhyayamlo apostle karyamlo 8th adhyayamlo chuste akada oka garadi chese vaadu unnadu ante andaru kuda ayyo eena ento garadi chestunnadu ento goppa vaadu shaktivantudu anetundi bhavana manushulo undi atanu doosinappudu but when he saw the real power of god through philip then he left all that he realized that this was the power eppudaithe aa vyakti aa garadu chese vyakti nijamainatundi shakti philip dwara ante devun yokka shakti enta goppado ani philip dwara atanu kanugunnappudu chusinappudu atanu avanta kuda odlesadu and so in acts chapter 9 as the power of man to pharisee paul goes to kill the christians Aite, what happens dan tarata apostle karyamlo 9th adhyayamlo parseid ainatundi parseidu ainatundi saulu anetundi paulu అతను ఏం చేస్తాడు క్రైస్తవులను అందరిని హింసించి చంపడానికి బయలుదేరి వెళ్తూ ఉన్నాడు అయితే అక్కడ ఏమైంది అతడు ప్రయాణం చేయొచ్చు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అకస్మత్తుగా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించాను అని చూస్తున్నాం అండ్ జీసస్ టేక్స్ హోల్డ్ ఆఫ్ హిమ్ అప్పుడు అతను ఎవరు ఎవరు పట్టుకున్నారు అక్కడ యేసుక్రీస్తు అతన్ని ఆపేనట్లు మనం చూస్తున్నాము let us remember that god has given the power to jesus o power kabatti manam gurtu pettukovalsindi enti ante devudu ante samastha adhikaranni yesu christu ki appaginchadu ani manam gurtu pettukovali matthew 28 and verse 19 that o power all authority has been given me of things in heaven and earth kabatti akada matthesu vartha 28th adhyayam 19th vachanam manam chusinatlaite akada chusinatlaite sama ante samastha adhikaram sarvadhikaram iyabadinadi parlokam andunu bhoomi meedanu naaku sarvadhikaram iyabadi unnadani yesu christu cheppinatlu chustunam 18th vachanam and so as the apostles work with the help of their lord the word grows with power aithe kabatti ante akada chusinatlaite ata ఆ అపోస్తులు తమ ప్రభు యొక్క పనిని ముందుకు కొనసాగిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క శక్తి గొప్ప శక్తి ఆ వారికి తోడుగా ఉండి నడిపిస్తున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం వి సీ ఇన్ యాక్స్ చాప్టర్ నైన్టీన్ మనం అపోస్తుల కార్యములు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం మనం చూస్తే దే వెవెన్ మెన్ హూ వ్లానింగ్ వాంటింగ్ టు use the name of jesus 
for their own purposes aithe kaabatti akkada eduguru unnaru vaaru vaaru ante yesu christ yokka naamam ni ante vaaru sonta labdhi kosam gaani vaare sonta vyaktigata avasaram kosam vaaru vaadadam ani anukunna varlu ga manam chustunnaru they were not followers of jesus vaaru yesu christ ni vembadinche vaaru kaadu they just wanted their own enrichment kevalamu ante vaaru labdhi pondadaniki memu ante dhanavantulu avvadaniki anetundi oka duruddesham ante devun drushtilo duruddesham kaliginatundi vaaruga chustunna and so in verses 13 to 16 we have the story where these seven men um came to a man who was mentally deranged and used the name of jesus to try and heal him అయితే కాబట్టి అక్కడ పదమూడు నుంచి పదహారు వచనాల్లో వాళ్ళు ఏడు మందికి కూడా ఒక వ్యక్తికి అంటే ఒక పిచ్చి ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి మానసికంగా బాగులేనటువంటి వ్యక్తికి అతన్ని ఉపయోగించుకుని యేసుక్రీస్తు పేరట అంటే నామంలో డబ్బు చంపాయాలి లేక ప్రతిష్ట సంపాయాలి అని ప్రయత్నిస్తున్నట్లు మనం చూస్తాం అయితే from the place aithe kabatti akkada aa oka vyakti aa eduguruni kuda atha ante varini edrukunnappudu varu gayapadi varu aa eduguru kuda akka nunchi aa paripoyinattu leka manam chustunnam it is a serious matter to talk about god and jesus it is not something to talk about lightly కాబట్టి అంటే ఆ దేవుని గురించి కానీ యేసు క్రీస్తు గురించి కానీ మాట్లాడడం అనేది అది ఏదో సులువైనటువంటి విషయం కాదు లేక వ్యాపారము ఇటువంటిది కాదనమాట అది చాలా శక్తిమంతమైనటువంటిది చాలా అంటే శ్రేష్టమైంది అనమాట అది ఇట్ అపేర్స్ అట్ దిస్ టైమ్ దే వర్ క్వైట్ నంబర్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ ఇన్ ఎఫెసెస్ బట్ దై హ్యాడ్ నాట్ టేకన్ ద ఫైస్ really seriously kabatti ee samayam appadiki fs lo kontha mandi vishwasalu undevaru ante ee kristu nammetunti vaaru unde kaani vaaru nijamuga ante manchi goppa vishwasam gala vaaru nijamaina tuvanti vishwasam gala vaaru lekunde kabatti they had not realized that the power was with almighty god through jesus christ kabatti vaaru grahinchand enti ante yesu kristu ante devuni yokka shakti ఆ సర్వాధికారం సర్వశక్తి కూడా యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఉంది అనేటువంటి విషయం వారు గ్రహించలేకపోయారు ఆ ఎఫ్ఎస్ లో ఉన్నటువంటి అక్కడ విశ్వాసులు కొంతమంది వారు అనుకున్నారు అంటే మనుషుడు చేసేటువంటి జ్ఞానము కానీ మనుషుడు చేసేటువంటి అతనికి ఉన్నటువంటి జ్ఞానము అతడు అతను చేసేటువంటి పద్ధతుల్లో ఆ శక్తి ఉంది మనిషికి శక్తి ఉంది అని అనుకున్నారు they bring all their books of wisdom their human philosophies and they burn them in the street aithe kabatti varu 19th vachanam 19th adhyayam 19th vachanam chusinatlaithe varu aa fs lo unnatundi varu variki unnatundi gnanam aa gnanam ki sambandhinchinatundi manushulu raasatundi pustakalu kavachchu aa mantra tantrika vidya kavachchu avanta kuda avanni kuda teesukochi అక్కడ వేసి కాలబెట్టినట్లు మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ఏం చేయబడ్డది ఆ మనిషిని యొక్క జ్ఞానం కావచ్చు మనిషిని యొక్క మాట కావచ్చు అక్కడ నాశింప నాశనం చేయబడ్డాయి అంటే అంట పెట్టబడి నాశనం చేయబడ్డాయి so mightly grew the word of god and prevailed kabatti 20th vachanam manam chusinatlaithe inta prabhavamuto prabhu vakyamu prabalamai vyapinchenu ani chustunnam the word of god was a real power in their lives now kabatti vaari yokka jeevithallo ee yokka prabhu yokka vakyamu ante devun yokka vakyamu nijamainatundi balamu ga unnatlu manam nijamainatundi shakti gnanam ga unnatlu manam chustunnam now now this is in great great contrast to the things that the people of the world say kabatti ante ivanni kuda ante manam lokamlo chustatundi chaala mandi cheppetundi aa maatalaki vyathyasanga unnatlu manam gamanisthunnam and sadly in luke 23 kabatti manam vicharakaramainatundi entante luka swartha 23 lo manam chuste we have the voices of man akada ante manushudu maatladutunnadu enno vishayalu and we read verse 23 akada 23 va vachanamlo chusinatlaite and they were instant with loud voices requiring that he might be crucified and the voices of them and of the chief priests prevailed 
అయితే అక్కడ చూసినట్లయితే అయితే వారు ఒకే పట్టుగా పెద్ద కేకలు వేసి వీరిని సిలువ వేయమని అడుగగా వారి కేకలే గెలిచాను అని చెప్పబడి ఉంది అక్కడ the word of god prevails here in luke 23 the word of man prevails aithe ikkada chusnatlayite apostola karyamlo 19th adhyayam 20th vachanamlo akkada prabhu yokka vakyamu prabalamai ante shakti ga vaadi balammai adi vyapinchanu ani cheppabadindi adi gelichanu akkada kaani ikkada lukas vartha 23th adhyayamlo kristuni silva vese sandarbhamlo akkada manushini yokka matalu gelichanu vaari yokka kekalu gelichanu ani cheppabadi undi ikkada and the greek word which is the root of both these words although it's not exactly the same in Luke and in Acts the root word is related to strength of muscle I to be really strong in your bodily strength I think kabatti yoka enti ante ee vari kekale gelichenu ani cheppi edaithe undo pattuga pattuga akada ఇరవై మూడవ వచనంలో వారు ఏకపట్టుగా పెద్ద కేకలు వేసిరి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యమే ప్రబలమై వ్యాపించను ఈ రెండు మాటలు కూడా వేరు వేరు అయినప్పటికీ మూల భాషలో గ్రీకు భాషలో ఒకే పదం వాడబడ్డది అనమాట దానికి నిజమైనటువంటి అర్థం ఏంటంటే మన యొక్క మనిషిని యొక్క ఈ చేతి పట్టు బలం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈ కండ కండ బలం అనమాట what really has the muscle kabatti really has the power in our decision making kabatti manam anudinamlo manam ee pani aa pani chesam anukunnapudu aa cheskune tondi nirnayamlo mari evarki pattundi mari e daniki e shakti ki pattundi ante ee shakti vantamga pattuga nilabadi manam aa nirnayam cheskune laaga chestundi are we listening to what people say are we listening to the voices all around us mari mana chuttu unnatundi pattugane oka pedda kekalu vese manushula maata vini adi pattuga manamu dani prakaramga manam nirnayalu cheskuntunama are we concerned about he said what she said what she said కాబట్టి అంటే మనం కన్సర్న్ అబౌట్ వాట్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ అయితే మనం అయ్యో ఆమె ఇది చెప్పింది ఆయన ఇది చెప్పాడు ఈయన ఇది చెప్పాడు అని చెప్పి వారు ఈ విధంగా అన్నారు అని చెప్పి వారి వారి యొక్క మాటలు మనల్ని ప్రేరేపించి నిర్ణయాలు తీసుకునేలాగా చేస్తుందా లేక దేవుని యొక్క మాట ఏం చెప్పింది దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఏం చెప్తుంది అనేటువంటి దాని మీద మనం నిర్ణయాలు చేసుకుంటున్నామా అని ప్రశ్నించుకోవాలి వాట్ రియల్లీ హస్ అ మస్కల్ ఇన్ మై లైఫ్ వాట్ రియల్లీ హస్ అ మస్కల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ to control your feelings aithe kabatti nee jeevithamlo gaani naa jeevithamlo gaani oka pattuga oka kanda balam ga mananni pattukoni nadipistunnatundi aa shakti aa balam endi prabalam ga ante prabalamai vyapinchanu aa prabalam ayindi enti mana jeevithamlo is the word of god growing more and more powerful in our lives is it the real muscle in our lives devuni oka vakyame aa vidhanga balanga shaktivantamga adi perigi mana jeevithamlo adhe manaku oka kanda balamga oka pattuga mana jeevithanni pattukoni nadipistunda leka enti mari devuni oka vakyam kaada or are we still worried about what the world says what people think what people say what she said what he said మరి మనం ఇంకాను మరి ఈ యొక్క లోకం ఏమనుకుంటుందో మన చుట్టూ ఉన్న వారు ఆమె ఏమనుకుంటుందో ఈయన ఏమనుకుంటాడో వారేమంటారో ఏమంటున్నారో అని వారి మాటలకి మనము ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము we need to be like the apostle paul in philippians chapter 3 manu ante apostle anatundi paul ni udaharanaga teesukoni athan laaga undadaniki prayatninchalanu ante philippians ki rasha 20 patrika మనము మూడో అధ్యాయం చూసినట్లయితే అక్కడ పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు కాబట్టి అక్కడ ఫిలిపిలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాల్లో అక్కడ సహోదరులారా నేను ఇది వరకే పట్టుకొని ఉన్నానని తలంచుకున్న తలంచుకున్నాను అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను వెనుక ఉన్న వారి ఉన్నవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకై పరుగెడుచు క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానమును పొందేవాలనని గురి యొద్దకే పరుగెత్తుచున్నాను అయితే 
kingdom that is to come kabatti venukunna vaatini marchipovani cheptunadu ante venukunna vaatini gathanni anta kuda vidichi pettesi marchipoyi munde edaithe undo devuni yokka rajyam mundundi dani kosam nuvu prayasa padaleka parugettu ani cheptunadu don't allow your mistakes of the past other people's mistakes of the past to prevail in your thinking kabatti ante vera vaallu edo tappu chesaru mana pattla leka manam chesinatundi tappu levaithe gathamlo manamu chesamo avi mananni vaati ni avi mananni prerepinchi mana aalochanni prerepinchi mananni munduku nadipinchadu avi gaadu in colossians chapter 1 manam colossians lok rashatundi patrika okkata adhyayam chuste we read from verse 11 strengthened with all might according to his glorious power and to all patience and long suffering with joyfulness giving thanks unto the father who has made us suitable to be the sharers of the inheritance of the saints in light who has delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of his son aithe kabatti akada chustatlaithe manaku telugulo 9 10 11 12 vachanalu kalpi undannamata kabatti akada chusi andu cheta ee sangathi vinina విని నాటి నుండి మేమును మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చే చేయుట మానక మీరు సంపూర్ణ జ్ఞానము ఆత్మ సంబంధమైన వివేకము గలవారును ఆయన చిత్తమును పూర్ణముగా గ్రహించి గ్రహించిన వారునై ప్రతి సత్కార్యములో సఫల అగుచు దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుచు అన్ని విషయములలో ప్రభువును సంతోష పెట్టునట్లు ఆయనకు తగినట్టుగా నడుచుకున్న వలననియు ఆనందముతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును కనుపరచునట్లు ఆయన మహిమ శక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడవలననియు తేజో వాసులైన పరిశుద్ధ పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యములో పాలివారై పారివారమై అగుటకు మనలను పాత్రలనుగా చేసి తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపవలెనని దేవుని బతిమాలు కొనుచున్నాను we now under the authority of Christ kabatti manamu the power of Christ manamu ee oka andhakara shakti lo nunchi andhakara mainatundi balam lo nunchi manamu pratekam cheyabadi lepi ettabadi manamu ikkada devuni oka sampurna mainatundi mahima gala shakti lo balam lo manam balaparchi unnam anamata aa balam lo shakti lo manam naduchukodaniki and so the lord jesus christ who became a curse for our salvation కాబట్టి యేసుక్రీస్తు మన రక్షణ కొరకు అతను శాపగ్రస్తుడయ్యాడు అతను మన శాపాన్ని అతను మోసాడు he did not allow the power of man and darkness to ever conquer him yesu christ eppudu kuda manushi yokka matalu leka ee yokka andhakaram yokka shakti athani meeda prerepinche laguna athani meeda prabalam ayye laguna eppudu kuda cheyaledu even in the midst of what appeared defeat he conquered all temptation and had a wonderful victory kabatti ante adi ante chaala ante nenu ippudu odipothunnanemo anetonti atonti sandarbhamlo kuda yesu christu ante athanu ante vadileyakunda aa pattu toti ante devun yokka shakti athani pattuga nilabadi athanni nadipinchi ee lokanni antatni kuda jeyinchinatlu manam chustunnam so as we come to remember him we each must ask ourselves that question what is the muscle in my life mari manamu ee oka samayamlo manam ee devuni oka vakyamni dhyaninchukuntu ikkada ochinappudu kristunu gurtu chesukuntunappudu mari mananni oka pattuga mananni ee kanda pattukuntundi ante ee kanda balam ante ee shakti mananni nadipistundi have i allowed the world to prevail le ante mana jeevithamlo ee oka lokame prabalamai mananni nadipistunda adhe shaktivantanga mananni lokamu lokapu vishayalu nadipistunnaya oh really is the word of god growing mightily within us and the word of god is what prevails leda devun yokka vakyame mana manalo shaktivantanga sampurna balam toti abhiruddhi chendutu adhe devun yokka vakyame prabalamai mana jeevithamlo vyapistunda ani manam prashninchukovali by the grace of god we have been taken out of darkness and we stand with the all powerful and almighty god of the universe aithe kavatti manam devun yokka krupa valana devudu manani ee yokka andhakaramlo nunchi teesi levanetti mananu prateekanga pilichi manani akada athani tho paatu athani yokka shakti tho paatu manani athan tho paatu kuda nilabettukunnadu for power belongs to god endukante aa shakti anta kuda balame evaru devudu anamata balam anedi shakti anta kuda evarki sambandhinchindi devundi 
Thank you.